ஹலோ காய்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன சாப்பிட்ரு பார்க்குறோம் அப்படின்னா நம்ம சுற்றியுள்ள பருப்பொருட்கள் அந்த சாப்பிட்ரு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பருப்பொருட்கள் அப்படின்னா என்ன பருப்பொருட்கள்லாம் இங்கிலீஷில் மே மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்போது அதை நம்ம எங்கெல்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா பருப்பொருட்கள் அப்படின்னா அதுக்கு குறிப்பிட்ட ஒரு அளவு மாசு இருக்கும் எந்தெந்த பொருட்களுக்கு மாசு இருக்குதோ அந்த பொருள் எல்லாத்தையுமே பருப்பொருட்கள் தான் சொல்லுவோம் அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான வால்யூமை அதை வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிக்கும் இப்போ எப் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சன்னல் கதவு அது நம்ம சுற்றுலா ஒவ்வொரு பொருளிலுமே என்ன இருக்குன்னா மேட்டர் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கு இப்போது அந்த மேட்டருக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா ஒவ்வொரு இப்போ ஒரு உப்பு எடுத்துகிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே தெரியுதா அதில் எவ் என்னென்னலாம் ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் அது எப்படி அது உப்பாக வந்துச்சுன்னு தெரியும் இல்லையா இப்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் அணுக்கள் நிறைய ப்ரெசன்ட் ஆகிருக்கும் நிறைய அணுக்கள் சேர்ந்தது தான் வந்து மூலக்கூறுன்னு சொல்லுவோம் அணுக்கள்குள்ளேயே நிறைய ப்ரெசண்டாக இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கரு இருக்கும் எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் இது மூ இது நாலுமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஒரு அணுன்னு எடுத்துட்டோன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மேட்டர் எடுத்துகிட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் அணுக்கள் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் வந்து ஒரு மூலக்குறை ஃபார்ம் பண்ணுது ஓகேவா இப்போது தண்ணி இருக்குது இல்லையா அதில் அந்த தண்ணிக்கடையில் நிறைய கேப் இருக்கும் ஏன்னா அதில் மூலக்கூறுகள் வந்து லேசாக தான் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் அதனால் நம்ம அதில் சக்கரை போட்டாலே என்ன ஆகுது தண்ணி வந்து அதில் உடனே அதை அப்சர்வ் பண்ணி அந்த கேப்பை வந்து நிரப்பிடுது இப்போ என்ன பார்க்குறோம் திண்மம் திரவம் மற்றும் வாயுக்களின் நிறை மற்றும் வரு பருமன் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போது மூணு பாக்ஸ் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு திண்மம் நான் பார்க்கலாம் திரவம் நான் பார்க்கலாம் வாயுனா பார்க்கலாம் திண்மம்னா இங்கிலீஷில் சாலிட்னு சொல்லுவாங்க திரவம்னா லிக்விட் வாயுனா கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இப்போது அந்த ரவுண்ட் ரவுண்டாக போட்டிருக்காங்களே அது என்னென்னு தெரியும் இல்லையா இப்போது திண்மம்னு எடுத்துகிட்டோன்னா அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் அதாவது அணுக்கள் வந்து எப்படி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னா நேராக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் எந்த ஒரு கேப்பும் இருக்காது டைட்டாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கல் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஆட்டம்ஸ் வந்து எப்படி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு நேராக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ கீழே போட்டினாலும் அதனோட வடிவம் வந்து மாறவே மாறாது இப்போ திரவத்தில் எப்படி துகள்கள் அணு துகள்கள் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப் விட்டு விட்டு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன ஆகுது அதனோட ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகிக்குது இப்போ டம்ளரில் தண்ணி இருக்குது அப்போ ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ அதுவே பவுலில் ஊற்றுனோன்னே என்ன ஆகும் அதனோட ஷேப்புக்கு வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் பட் திண்பத்தில் வந்து அப்படி கிடையாது நீ கல்லை இங்கே போட்டினாலும் அது வந்து அதே ஷேப் தான் தூக்கி வேற இடத்துல போட்டினாலும் அது வந்து அதே ஷேப் தான் ஸோ அதில் வந்து அணுக்கள் வந்து மிக டைட்டாக பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ வாயுக்களில் உள்ள தொகைகள் எப்படி இது ரெண்டையும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது வாய் பார்க்கணும் இல்லையா அதே எப்படி பிணைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேஸாக இருக்கும் ஸோ அது அங்கே இங்கேயும் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அங்கே வந்து மூலக்கூறுகள் வந்து தனித்தனியாக ரொம்ப கேப் விட்டு விட்டு அணுக்கள் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கீழே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த பாக்ஸ் வாங்க மிகவும் குறைந்த இடைவெளியுடன் திரும்பத்தில் துகள்கள் நெருக்கமாக போதுள்ளன அங்கே வந்து எந்த கேப்பும் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதனோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து கல்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த திரவத்தில் எப்படி சொல்லியிருக்காங்க குறைந்த இடைவெளியுடன் திரவத்தில் துகள்கள் தாறுமாறாக அல்லது ஒழுங்கற்ற நிலையில் அமைந்துள்ளன எக்ஸாம்பிள் நீர் நீரில் என்ன சொன்னோம் அது வந்து அதுக்கு ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகிக்குன்னு சொல்கிறோம் காற்றில் அதை விட இன்னும் லேசாக தான் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் எளிதில் நகரக்கூடிய வகையில் வாயுவில் துகள்கள் அமைந்துள்ளன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கீழே தெரியுதா ஐஸு வாட்டர் அது கேஸ் ஐஸாக இருக்கிறது வாட்டராக மாறும் வாட்டர் வந்து கேஸாக மாறும் அதே இப்படி ஏன் ஐஸாக இருக்குது தண்ணி தானே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஃப்ரீசரில் வைக்கும் போது அது என்ன ஆகுது அதனோட மூலக்கூறுகள் வந்து மிக டைட்டாக பிணைக்கப்படுகிறது ஸோ அதனோட ஷேப் வந்து திண்பமாக காணப்படுது நீர்மம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திரவம் அதாவது திரவம் அதில் வந்து எப்படி ஆகும் நம்ம மாலிகூல்ஸ்லாம் வந்து வேறு வேறு இடத்துல மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் அங்கே கேப் வந்து நிறையா காணப்படும் அதனால் அது ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அதனோட வடிவத்தை மாற்றிக்கிறது இப்போ கேஸ் வந்து அதை விட லேசாக எளிதில் நகரக்கூடிய வகையில் துகள்கள் வந்து இருக்கும் அடுத்தது திண்மம் நிலை திண்ம நிலை வாய் திரவ நிலை வாயுநிலை இதை மூணையும் பிரித்து பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு திண்மம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து கல் எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம்மா குறிப்பிட்ட வடிவம் கொண்டது பருவம் பருமனளவும் கொண்டது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை ஷேப் அப்படியே தானே இருக்கும் அதனால் அதுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து திரவ நிலை அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து
துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் குறைவு அதாவது ஒவ்வொரு துகள்களுக்கிடையே கேப் வந்து எப்படி ரொம்ப கம்மி அதனால தான் வந்து அது எப்படி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா எங்கே போனாலும் அதனோட ஷேப்பை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கிடையாது இதில் எப்படி இருக்குது துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் அது சேஞ்ச் ஆகிக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா இதில் வந்து எப்படி சொன்னோம் துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளி மிகவும் அதிகம் அதாவது வாயுவில் இதை விட அது அதிகமாக இருக்குது வாயுவில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது திண்ம நிலையில் ஃபோர்த்து பாருங்களேன் துகள்கள் வந்து ஒன்றை ஒன்று அதிக அளவில் இது என்கிட்ட வாணி என்கிட்ட வாணி என்கிட்ட வான்னு சொல்லி பிரித்து நல்லா ஒரே இடத்துல சேர்த்து வச்சுக்குது ஸோ என்ன ஆகும் அதோட ஷேப் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதே கிடையாது அடுத்து என்ன திரவத்தில் உள்ள துகள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை திண்ம பொருளை விட குறைவு அதாவது ஈர்ப்பு விசை வந்து அதில் கம்மியாக இருக்குது திண்மத்தில் வந்து அதிகமாக இருக்குது வாயுவின் துகள்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை மிகவும் குறைவு வாயு இருக்குது இல்லையா அப்போது அது அதுக்கு கண்டிப்பாக துகள்கள் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் ஈர்ப்பு விசை வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால தான் அது அங்கேயும் இங்கேயும் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு திண்ம நிலையில் அஞ்சாவது பாருங்களேன் திண்மத்தின் துகள்கள் எளிதில் நகராது கண்டிப்பாக அது ஒரு இடத்துல தான் இருக்கும் மாறவே மாறாது திரவ நிலை என்ன அப்படின்னா அதில் துகள்கள் வந்து எளிதில் நகரக்கூடியதாக இருக்கும் வாயில் ரொம்ப அது அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்கும் ஒரு இடத்துல நிற்கவே நிற்காதுன்னு வைங்களேன் அடுத்து என்ன பார்க்குறோம் கலவை கலவைனு பார்க்கலாம் ஓகேவா கலவைனா என்னென்னா ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஒரே தன்மையான துகள்கள் கொண்டது தூய்மையற்ற பொருள் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம ஸ்நாக்ஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களா அதில் ஏதோ கெமிக்கல் சேர்த்துருவாங்க நமக்கு தெரியுதா இல்லை இல்லை அதுதான் வந்து கலவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது இது வெஜிடபிள்ஸ் அது இருக்கா ஃபஸ்ட் இமேஜில் அங்கே பாருங்களேன் அங்கே நிறைய நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து அம்மா உங்ககிட்ட கொடுத்து தனித்தனியாக பிரிந்து என்ன பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக பிரிச்சிடலாம் ஈஸியான ஒரு டைப் சோடாவில் இருக்குது இல்லையா சோடாவை கொடுத்து இதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ பிரித்து வைங்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது ஏன்னா அது வந்து உள்ளே அப்படியே ஆட் பண்ணிட்டாங்க நீர்மமாக இருக்குது அது கஷ்டம் இல்லையா ஸோ இப்போ கலவை இப்போ கீழே ஒரு பலூன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை பாருங்களேன் இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பலூன்ஸ்லாம் நம்மளை பிரிக்க சொல்லும் போது ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் இல்லையா அது வந்து பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொருட்களை எந்தெந்த முறையில் பிரித்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா அதுக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கதிரடித்தல் அடுத்தது தூற்றல் அல்லது தூற்றுதல்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு முறை இன்னொரு முறை வந்து காந்த பிரிப்பு முறை அடுத்தது தெளிய வைத்திருத்தல் அடுத்தது களங்களான நீரிலிருந்து சேரி நீக்குதல் அப்படின்னா படிய வைத்தல் முறைன்னு சொல்லுவாங்க இன்னொரு முறை வந்து வடை கட்டுதல் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கதிரடித்தல் முறை அப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ வயலில் நெற்கதிர்கள்லாம் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அதை கண்டிப்பாக அந்த நெற்கதிரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணால் தான் நம்மளால் சாப்பிட முடியும் இல்லையா அப்போ அந்த க நெற்கதிரை அடித்தா தான் அதில் இருக்கிற நெற்பணிகள் வந்து தனியாக வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுறோமோ அதை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பேர் தான் வந்து கதிரடித்தல் முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தூற்றல் அல்லது துற்றுதல் இந்த முறை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நெல்லை வயலிருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு அதை தூட்டுனா மட்டும் தான் அங்கே இருக்கிற நெல்லெல்லாம் போகும் வேறு ப்ராசஸ்லாம் பண்ணி குப்பையெல்லாம் இருக்கும்ல ஸோ காற்று வரும்போது அதை தூட்டுனா என்ன ஆகும் அங்கே இருக்கிற குப்பைகள்லாம் வந்து பறந்து போயிடும் அதுக்காக அந்த தூட்டல் முறை யூஸ் பண்ணுறாங்க கான பிரிப்பு முறை அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போது உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய பவுல் இருக்குது அது நிறைய ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அது இரும்பு இருக்குன்னு வையேன் இப்போது நீ கையில் காந்தம் கொடுத்து இது வரைக்கும் இரும்பெல்லாம் பிரிச்சிடனா பிரிச்சிடலாம் இல்லை ஈஸியாக கொண்டு காந்தத்தை பக்கத்தில் வச்சு என்ன ஆகும் அந்த காந்தம் வந்து அந்த இரும்பு தூள்களை தன்னுடன் ஈர்த்துக்கும் ஸோ என்ன ஆகுது அங்கே இருக்கிற இரும்பு எல்லாமே வெளியே வந்துடும் அடுத்தது தெளிய வைத்து இருத்தல் தெளிய வைத்து இருத்தல் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போது அந்த அரிசியவே எடுத்துக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேவா அதை அம்மா ஊற வைக்கிறாங்க இல்லையா ஊற வச்சு என்ன ஆகும் அதில் இருக்க குப்பையில் மேலே வந்துடுதா அப்போ அதுதான் அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து தெளிய வைத்து எடுத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலங்களான நீர்லேருந்து சேர்நிக்குதல் அது அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் தெரியுமா ஒரு ஒரு குளம் இருக்குன்னு வைங்களேன் அதில் களை தூக்கி போடுறோம் களை தூக்கி போட்டால் என்னாகும் தண்ணியெலாம் மிக்ஸ் ஆகி எல்லாம் சேர் மாதிரி இருக்குமா அதிலிருந்து நம்ம எப்படி பிரித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வச்சிடணும் நம்ம களை தூக்கி போடாமல் எதையும் தூக்கி போடாமல் அப்படியே வச்சிட்டோன்னா அங்கே இருக்கிற மண் வந்து செடிமெண்ட் ஆகிரும் மேலே வந்து தண்ணி மட்டும் பியோர் வாட்டராக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் வடிகட்டுதல் முறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் இருக்க குப்பையை வடிகட்டுதல் முறையை வச்சு பிரித்து எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ப்ராசஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம காஃபி
தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தர்பூசணி பழத்தில் உள்ள விதைகளை எந்த முறையில் நீக்கலாம் இப்போ விதை இப்போது தர்பூசணி இருக்காதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது நிறைய விதை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைகளால் பிரித்து எடுக்கலாம் வை வடிகட்டத்தில் முறை காந்த பிரிப்பு தெளிய வைத்திருப்பு அது தெளிய வைக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியாது காந்தத்தை வச்சு அந்த கொட்டையை எடுக்க முடியுமா இல்லை வடிகட்டி பண்ண முடியுமா முடியாது ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராசஸ் என்ன கைகளை வச்சு தான் அதை பிரித்து எடுக்க முடியும் அடுத்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் என்று பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மற்றும் பருப்புகளில் கலந்துள்ள லேசான மாசு பொருட்களை எந்த முறையில் நீக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது அரிசிலையும் பருப்புலேயும் நிறைய மாசு இருக்குது அது எந்த முறையில் நீக்கலாம்னு கேட்டிருக்காங்க வடிகட்ட முடியுமா அரிசியை முடியாது வண்டலாக்குதல் வண்டலாக்குனாலும் முடியாது தெளிய வை திருத்தலாம் புடைத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புடைத்தல் தான் ஏன்னா அரிசி பருப்பில் என்ன இருக்கும் குப்பை இருக்கும் அதை வந்து புடைத்தல் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் வச்சு அங்கே இருக்கிற மாசு பொருட்களை நீக்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது தூற்றுதல் என்ற செயலை நிகழ்த்த பின்வருவனுற்றுள் எது அவசியம் தேவைப்படுகிறது தூற்றுதல் தூற்றணும்னு என்ன பண்ணணும் நம்மளுக்கு என்ன தேவை மழை தேவை தூற்றணும்னா கிடையாது மண் தேவையில்லை நீர் தேவையில்லை காற்று இருந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் தூற்றிக்கலாம் ஸோ அங்கே இருக்கிற குப்பை ஈஸியாக நிற்கிடலாம் சிக்ஸ்த் ப்ராசஸ் என்ன டேஸ் வகையான கலவினை வடிகட்டுதல் முறையினால் பிரித்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க திடப்பொருள் திடப்பொருள் அதாவது என்ன சாலிட் சாலிடாக இருக்குது கல் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்க முடியுமா வடிகட்டுதல் முறையில் இல்லை திடப்பொருள் நீர்மம் அதுதான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா நீர்மம் இருக்குது தண்ணி இருக்குது இன்னொன்று திடப்பொருள் வந்து காஃபி தூள் வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன முறையில் பிரிச்சிருக்கலாம் ஈஸியாக வடிகட்டுதல் முறையில் தானே நீர்மம் நீர்மமாக இருந்தால் அதை வடிகட்டினா அவங்க ஒன்றுமே வராது நீர்மம் வாயு வந்தாலும் அதை வடிகட்டினாலும் ஒன்று வராது அடுத்தது செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் பின்வருவனவற்றுள் எது கலவை அல்ல பாலுடன் காஃபி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா என்ன பால் இருக்குது அதுக்குள்ளே டீ தூள் எல்லாமே கலந்துருக்கு ஸோ அது வந்து கலவை கலவை தான் எலும்ச ஜூஸ் எலும்சமும் போட்டிருக்காங்க தண்ணியும் போட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஒரு கலவை தான் நீர்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் எதுவுமே கிடையாது பியோர் வாட்டர் ஸோ அது வந்து கலவை இல்லை அடுத்து கொட்டைகள் புதித்த ஐஸ்கிரீம் பார்த்திங்கன்னா ஐஸ்கிரீம் இருக்குது அதில் கொட்டையும் பதிச்சிருக்காங்க ஸோ அது என்ன அது ஒரு கலவை இதில் இப்போ ஆன்சர் என்ன நீர் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இப்போது அடுத்தது பாருங்களேன் எந்த கூற்று சரியாக தவிர அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம படித்தோம் இல்லையா அதை வச்சு நம்மளுக்கு கேன்சல் பண்ணி பார்த்துலாம் காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்படாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க தப்பு இது ஏன் அப்படின்னா காற்று கண்டிப்பாக அழுத்தத்திற்கு உட்படும் அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தது ஆ என்ன திரவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட பருமநிலை ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க திரவங்களுக்கு குறிப்பிட்ட இது அப்படியே மாற்றி சொல்லியிருக்காங்க என்ன அதுக்கு வந்து குறிப்பிட்ட பருமன் உண்டு ஆனால் குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது ஏன்னா அது அதான் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அது சேஞ்ச் ஆகிக்குது இல்லையா ஸோ அதுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் தான் இல்லை அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க திண்மத்தில் உள்ள துகள்கள் எளிதில் நகர்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா அது தவறு தான் திண்மம்னு என்ன சாலிட் அதில் இருக்கிற துகள்கள் எப்படி பிணைக்கப்படுதுன்னு சொன்னால் டைட்டாக இருக்குமா ஒவ்வொன்று ஒன்று இருத்துட்டு இருக்கும் ஸோ அது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எளிதில் நகர முடியாததுங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கரெக்ட்